السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پوڈ کاسٹ آج میرے ساتھ ہیں انادر لیجنڈری ممبر آف دا پاکستانی میوزک سین اینڈ گریٹ گٹار پلیئر مسٹر کشان ادمانی ہاؤ یو سر آئی ایم ویری ویل تھینک یو فار انوائرنگ می میم تھینک یو فار بینگ ہیئر اینڈ آئی گیس دس سو مینی تھنگس ٹو ٹاک اباؤٹ ود یو یو نو فلم ڈائریکٹر یو ہیو یور اون اسٹوڈیو بلڈنگ انادر اسٹوڈیو آفٹر دا flood tragedy <laughs> but tragedy, the previous yes. one but uh, as is traditional <clears throat> for this podcast why don't we start with your musical beginnings like what got you into it when you were young so i'll tell you what uh, my music journey started when i was very young i was in grade 2 or 3 so my, <laughs> my my chacha uh, my uncle he used to play the keyboard mm-hmm. and my dad used to sing mm-hmm. so you know those are the the beginnings where i actually got inspired to play an instrument or yeah. you know to be a, a, a musician mm. and the good thing was that we had a keyboard in the house that my chacha used to play mm. and then when he was wasn't playing i would you know fiddle with it and he wouldn't mind me you know playing with it in fact he would teach me a few things yeah. and tell me but i say ni i say you know this is good this is bad and his um, son used to also play the keyboard achha, achha. and um, he was younger than me mm. so we would always be fighting for the keyboard <laughs> <laughs> it was great to play it. But and every time I remember when we used to come back from school, we would have a fight who's going to play the keyboard first. So that was the beginning of, uh, you know, my musical journey, yeah. I would say. Yeah. And then gradually, I started off being a keyboard player. Achha. Yeah, I was a keyboard player. I still am a keyboard player. Hmm. If you, you know, I can play my... Hmm. I mean, I, I'm not very, as well versed on, uh, on the keyboard as the guitar, but... Hmm. I I still consider myself a keyboard player too. Mm. So, um, you know, till grade 8, mm. I used to play the keyboard. We had a school band. Yeah. I was the keyboardist. Yeah. There was another guitarist and there was a singer in the band. Mm. And we used to play in the school concerts and what not. Nice. And obviously by then it had already like become kind of um uh, cemented in my mind that I want to be a musician. Mm. That's mm. what I want to do. Hmm. Uh, the problem was that you know us zamane mein log ye nahi soch sakte the ki music could be a career bilkul to you know your family would like my family was very very supportive my hmm. dad you know he bought me my first keyboard my hmm. second keyboard and what not yeah. but expecting your parents to do that for you was yeah. a big deal my dad was a very open minded yeah. person and yeah. he was well read so he yeah. understood ki yaar art hmm. ki kya value hai culture ki kya value hai and, and, and they were all into music so they appreciated it Hmm. but most families wouldn't Bilkul. let their kids it was a you know, rarity uh, it yeah. was a rarity yeah so i was fortunate in hmm. that way and they hmm. supported me all throughout my brothers my my mom hmm. although my mom was a very religious person hmm. but she still supported me hmm. for music she hmm. never said no music is wrong or, you know hmm. that kind of mindset hmm. so i feel that i was very fortunate hmm. that way uh to wo musical initial phase chala gaya uske baad you know when you get to senior classes and when you're pursuing education education mein kabhi bhi i was never very really good at hmm. i was decent right i was you know mai bahut zyada focus nahi karta tha no, heart wasn't still. in it <laughs> my heart wasn't in it hmm. uh, but i still my mother was very very you know persuasive ke yaar nahi tumhe ye apna education complete karna hai ye karna hai so in my graduation hmm. uh, you know your standard business hmm. uh, studies whatever hmm. but i was never really into studies mm. that way i mean mm. if i was studying recording engineering to shayad mai zyada ya music technology ya <laughs> music to mai shayad zyada wo but us zamane mein is tarah ki yahan pe koi cheez available nahi thi and by then i had already become <clears throat> like a professional musician playing sessions right uh, in studios recording in studios wo so, saath so, saath ho gaya what was your first like uh, professional musical experience I, I, experience yeah professional experience jo pehla jisko kahenge was I never get paid, uh, got paid for that yeah. uh, experience because yeah. I think that exercise in itself yeah. was, uh, was you know the experience <laughs> was was it played a huge role in um, where I am today because mm. I got connected to a studio mm. you know I went into the studio made connections made friends got to know the engineers yeah uh, that really helps in your musical career so uh, like i told you there was a really good studio in karachi mm. which was known as the hill music studio mm. it was owned by this legendary pakistani artist bunny mm-hmm. uh, his real name is mohsin raza khan but uh, people knew him as bunny yeah. and he had uh, you know a few hit songs back in the day mm-hmm. uh, in 
eighties and nineties, and he had a phenomenal recording studio right. back then. So around what year was this when this, you? This I would there? say would be around ninety three, ninety four. In fact, ninety four, ninety five. Right. So, this is the time when <clears throat> I actually got introduced to a studio. I, uh, like I mentioned earlier, mm-hmm. I used to hang out a lot with these guys. There's this band called um, Dhun, mm-hmm. and Fawad Baloch was uh, the lead guitar player of that band. Phenomenal guitar player. Mm. He had come from Canada, yeah. and we were all like, you know, awestruck when we saw yeah. him play for the first time. Yeah. He used to de- do all those tricks of, you know, putting his guitar on the neck and, yeah. you know, doing those Jimi Hendrixy kind of, you know, things. Yeah. And he was a fast player, doing all the sweep arpeggios and picking and whatnot, tapping, mm-hmm. and you know, all that was like strange to us because. Yeah. Uh, we didn't have access to that kind of musicianship. This, or we, we this was, was way we, before YouTube. And, way yeah. before you, there was, was no YouTube. There was no internet. Yeah, yeah. So you're seeing somebody do that kind of stuff, yeah, yeah. and you're like, "Oh shit, man! Why can't I be like him?" Yeah. So I remember I used to go to him. Ki yaar, kuch sikha do, kuch batao. Mm. So he, he would call me at his house. Ki, mere ghar aao, chakar mm. I would go. Actually, this guy was, uh, you know, a lot into stuff that destroys you sometimes <laughs> <laughs> all right <laughs> you know what i, I mean understand, yes. so so um class, his, class a substances so jo jo substances the uske abuse ki wajah se usko you know usko badi problem thi hmm. but i used to love the guy because one time he said ke yaar ye mera pedal le lo mujhe ye kar do mera wo kar do na like no, no no i don't want to do that just teach me stuff and hmm. he would tell me acha yun karte yun karte but i never understood what he was trying to teach me hmm. समझ ही नहीं आती थी बिकॉज उसकी स्पीच भी थोड़ी स्लड़ी होती थी कुछ उस तरह के मसाइल होते थे कि आप समझ नहीं पाते थे बट यू स्टिल वुड वॉन्ट टू वॉच एम बिकॉज यू लर्न अलॉट बाई वॉचिंग सो दैट्स गेवन के आप किसी अच्छे प्लेयर को देखें बजाते हुए तो आइडियाज ऑटोमेटिकली मिलते हैं यू कैंड यू नो लर्न तो उसी जमाने में आई गॉट दे फॉर्म द बैंड वेर ही वॉज द लीड प्लेयर एंड दे सिंगर सेट कि आर दिस केयर इज वेरी गुड आई वॉन्ट हिम टू प्ले रिदम फॉर मी so their singer was this huge bodybuilder his name was Faisal Bhatt acha and uh, he used to sing in a heavy voice mm. and you know he had this uh, really husky heavy voice yeah and everybody knew him and he was very uh, uh, vibrant bada us tarah ka you know banda yeah. tha ke har jagah ja ke go getter type yeah, yeah. usko bulao ye karo wo yeah, karo yeah, you know yeah. us tarah ka usko dalo band mein ye yeah. karo <laughs> बैंड लीडर वाला काइंड ऑफ रोल था उसका एंड ही वुड बी यू नो फोर्सिंग एवरीबडी डू सवाज म्यूजिशन थोड़े डोसाइल होते हैं जनरली इतने ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते वो बहुत एक अग्रेसिव किस्म का कैरेक्टर था सो उसको ये था कि यार ये मेरा गाना है इसको बनाना है ये करना है सो ही गे मी माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अ प्रोफेशनल बैंड रिकॉर्डिंग इन अ स्टूडियो एंड दैट वॉज माई फर्स्ट गेग इन द स्टूडियो आई रिमेंबर दे वर रिकॉर्डिंग दिस कॉल अ सॉन्ग कॉल जीरा Mm-hmm. and you'd be surprised uh, they'd gotten in a drummer who couldn't play for the click track yeah and you know who ended up playing the drums on that song was sharib jafar the lead guitarist oh, wow. in arab zone he's not just a great guitar player but he's also a brilliant mm-hmm. drummer multi instrumentalist multi instrumentalist and he played brilliant drums man i was just my first gig in the studio recording live drums yeah and this was hill music studio bunny studio yeah and uh, this was the music channel charts time mm mm-hmm. and uh, then that song got picked by you know combine which was owned by Ghazan Fur Ali Saab who mm. later you know launched in this music mm-hmm. and he actually then uh, uh got a video because they would make videos for new artists right so he made a video for uh, the the band and that song did reasonably well and you know i was also in the video so mm. i was very excited that mm. you know i'm part of a band i'm you know in the, in the video <laughs> but then on the you. side yeah. i had a parallel band going on which was mismart Uh-huh. and we weren't pros yeah we were like kids starting out we were finding out yeah. ways of you know getting into the scene so first ms mar iteration mein kaun kaun tha yeah there was a friend of ours rehan mm. he was my school friend right. so he was our lead singer mm. and uh, we were looking for a bass player and a drummer mm. so we met this really cool drummer back in the day his name was roger farrier mm-hmm. he was um, you know an amazing drummer he used to play in the metal scene mm. the underground scene we found him he became our he agreed to join the band mm. and then i asked shalom man i need a bass player for my band can you help me and then he recommended russell 
सो उस जमाने में सेल फोन नहीं होते थे मैं क्या रसल वहां रहता है तुम वहां चले जाओ तारिक रोड पे वहां पे वो उस बिल्डिंग में ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग बस वो डेस्परेट यार के यार हमें तो मेडिसिन से मिलना है <laughs> और काम कराना है तो हम लोग चले गए गाड़ी में भाई ढूंढ रहे रसल को पता चला <laughs> कितने <रहे>? रसल हों नहीं नहीं एरिया बता दिया भाई दिस इज द एरिया आज समबडी द टेल यू रसल का रहता है वो रसल अपेयर्स टू बी प्लेइंग क्रिकेट ऑन द स्ट्रीट आई एम लुकिंग आई एम लुकिंग फॉर हिम and uh, like yaar yeah, uh, shalim recommended that come oh acha acha back in that time i remember shalim and khalid were playing for hadika i think yeah. I, if, if i remember correctly ye 90s ka zamana hai jab you know hmm hadika kyani was huge yeah you know all these artists were huge yeah. uh, abrar hadika kyani yeah. junoon yeah. kind of vital signs was oh, there yes. but fag end ha uh, matlab they were not very consistent but they yeah. were there they were yeah. huge yeah. Uh, vital signs was always the biggest music act yeah. back in the day yeah. they still are because you know they were yeah. the the first ones the four runners was, four runners so wo uh, us zamane ki wo situation thi and then uh, humne rasul ko band mein liya hmm rasul agreed to join the band we started rehearsing acha we had a very conventional mindset hmm uh, compose a song in the rehearsals or yeah. compose a song bring it to the rehearsals yeah start jamming it out yeah. work out drum parts Pretty guitar cool. parts bass parts yeah. and russell was the most senior member of the band mm. and he had seen it all yeah from recording to you know and playing on live the playing yeah, yeah. to to playing uh, in clubs and what not yeah. so russell would you know really help us ki yaar ye music suno is tarah ka suno i remember he introduced me to toto i never mm. knew about toto and mm. he said yaar ye suno acha us zamane mein access to music was also very limited mm. there was only this one shop in board basin of peak board ha of peak they were a lahore based uh, yeah. cassette shop yeah who had a sh- uh, branch here and they used to sell these you know english lahore tapes. fortress stadium fortress stadium mein lahore mein tha aur karachi mein yahan board basin pe tha bilkul bilkul and i remember i would spend all my pocket money buying those tapes because <laughs> those tapes were more expensive than the the commercial ones that you would buy in the market yeah wo 25 30 rupees ki hoti thi ye 90 rupees ki hoti thi tdk ki tdk i remember it very tape hoti 90 60 minutes ki d60 acha 90 minute used to be 120 rupees i remember the price uh, wow. uh, because main itni kharidta tha frequently yeah. i still have a collection of those tapes wow uh, it's a kind of uh, a memory of my yeah. you know early yeah. uh, music uh, development bilkul uh, age jo hai to maine वो टेप सभी भी रखी हुई है यू नो उसमें इंग्वे मॉन्स्टीन के भी एल्बम्स हैं सेट्रानी का पहली दफा जब मैंने साच का एल्बम सुना फ्लाइंग इन अ ब्लू ड्रीम आई लाइक व्हाट व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इज दैट इवन गिटार प्ले यू नो सो अच्छा भाई अब ऐसे बजा रहे हैं समबडी टोल्ड मी भाई एक दिस आई रिमेंबर दिस हमारे पास ने मैगजीन्स का एक्सेस तो नहीं होता नहीं था तो आई रिमेंबर दिस फ्रेंड ऑफ आवर्स फ्रॉम द अपार्टमेंट बिल्डिंग ही टोल्ड मी कि यार जो सेट्रानी इज वन ऑफ द बेस्ट गिटारिस्ट अच्छा मैंने नाम पकड़ लिया जो सेट्रैनी वन ऑफ द बेस्ट गिटार फाइंड आउट हु इज इंटरनेट है नहीं आप गूगल नहीं कर सकते सो आई वुड गो अराउंड दुकानों में भाई जो सेट्रैनी का एल्बम है नहीं कहीं नहीं मिल रहा भाई हाँ वो नॉर्मल पॉप एल्बम्स तो मिल रहे हैं बट ऑफ बीट पर मुझे मिल गया यू नो जो सेट्रैनी का तो मैंने कहा जी जी हमारे पास आते हैं एल्बम्स एंड देन दे वुड आई वुड कीप ऑन बाइंग इज एल्बम्स तो एक जो का एल्बम था जो उसने लाइव कट किया था उसमें नेदनी इस पे बेस पे है आई थिंक मैन्यू कैच है उसमें ड्रम्स पे एंड देन सेट जो सेट रैनी जो सेट रैनी नाम है उस आदमी का जिसमें कूल नंबर नाइन है यू नो वो वाली जो एल्बम है वो बहुत मुझे अमेजिंग लगती थी बिकॉज वो बड़ी ऑर्गेनिक किस्म की एल्बम है उसमें बड़ा लाइव एलिमेंट एलिमेंट है उस एल्बम के अंदर Uh, flying in a blue dream amazing album but it's a produced album yeah so uh, wo sari sunne ke baad na i was like yaar guitar playing to ye ye kaise bajega and you know because we were like uh, in our uh, formative years of playing wo mm-hmm. seekh rahe the us waqt kaise bajana kya bajana to logon se bhi pooch rahe jo senior guitar players jaise sharif jafar ho gaye he would really uh, you know give me a lot of advice ke yaar aise nahi bajao ye bajao mm-hmm. तो मैं रिकॉर्डिंग्स करके सोलोज वगैरह कभी सुनाता था शारिफ को कि यार ये आपको क्या लग रहा है तो ही वुड टेल मी कि यार ये तुम ने बहुत इसको पक्का नहीं किया है तुम इसको यू नो अच्छा है लेकिन इसको तुम अगर इसको बहुत ज्यादा रिहर्स करके बजाते तो और इसमें फ्लुएंसी होती और ये होता ही वुड गिव मी यू नो ऑल दी स्टेप्स के ऐसे बजाओ वैसे बजाओ इट्स वेरी काइंड ऑफ हिम बिकॉज यू नो दैट्स वॉट यू नीड वेन यूर ग्रोइंग आप इज ए म्यूजिशियन गाइडेंस एंड एंड यहाँ पे इतना कोई 
वाइब्रेंट म्यूजिक सीन नहीं था कि आप जाके किसी को देख सकें और वो वो कर सकें बट अर्ली नाइन्टीज़ में हम थोड़ी देर पहले ये बात भी कर रहे थे कि देर वॉज अ वेरी वाइब्रेंट म्यूजिक सीन इन कराची इन द सेंस दैट दे यूज टू बी दिस अमेजिंग इवेंट कॉल द किडनी सेंट ऑफ वॉक अकॉज I was telling you about it. It it used to be a ten kilometer walk, mm-hmm. and there used to be a lot of roundabouts. The the the, the route would begin from Mr. Burger Boat Basin. Yeah. If uh, I know a lot of people remember that. Yeah. Or वहाँ से वो शुरू होता था और फिर वो सी व्यू से होते हुए वापस आता था. And every roundabout would have a band. That's unbelievable. And Sounds like a different dimension. It was right? a different city. <laughs> yeah. I think it was not the same Karachi. Yeah. Because I don't see anything of that sort happening yeah. here anymore. So yeah. her राउंड अबाउट पे एक बैंड बजा रहा है और सारे बैंड मजे के हैं यू नो अच्छा दे प्लेइंग कवर्स उस जमाने कोई बिली जोल बजा रहा है कोई कुछ बजा रहा है यू नो रेबल यल बजा रहा है कोई कुछ बजा रहा है और आई रिमेंबर एरड जोन भी वहीं बजा रहा था जो शारिफ का बैंड था मैंने वो सब एक्सपीरियंस आई वॉज अट बैक दैन ये मैं थोड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ तो वो हम लोग जाते थे एज केट वो वॉक वॉक ऑफ गॉस पे दोस्तों के साथ चले गए वो पूरा हम एक्सरसाइज देख रहे हैं और मैं इतना ज्यादा म्यूजिक में इन्वॉल्व था वो दोस्त इधर उधर चले गए मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ खड़े हो बैंड्स का ही रहो क्या क्या बजा रहे हैं इंस्पिरेशन मिलती थी ना यू सी के टॉप डूइंग स्टाफ एंड ऑल दैट पर उस जमाने में बहुत बेसिक बेसिक बजाते थे लोग यू नो कवर्स तो सब सही बजा रहे होते थे बट कोई ऐसी प्लेइंग आपको नहीं दे जब मैं फवाद को देखा था तो वी वो लाइक कम्प्लीटली ब्लोन अवे के यार ये तो हमने कभी हाँ वर्चुअसो लेवल है फिर हमें पता चला भाई इस तरह की प्लेइंग फराज अनवर भी करता है यू नो फराज अनवर वॉज देन स्टार्टिंग आउट His teacher was uh, Adnan. Yeah. So we used to hear about Adnan. Mm. Adnan is a great player, mm. and Adnan Y has. Usko Y kya tha? Because he was very inspired by, uh, by Steve. Uh, yeah, uh, Steve. Steve Y. Uh, and I used to think ki yar. Acha kabi humne dekha nahi unko bajate hue. Mm. Sirf recording suni. Mm. Acha then how I heard for us the first time was. through these music channel solos hmm. nadeem jo afri ke gaane pe solo sun liya to hmm. jo faraz ne bajaya then he had this band called collage hmm. to usme humne faraz ki playing suni and then you would hear things about people you yeah. wouldn't see people like somebody yeah. would tell you ki ah wo to ingwe ki tarah licks yeah. bajata hai wo yeah. to ye and that was all like yeah. it was such a uh, primitive or i would say itna basic tha pura Bilkul. zamana phone cell phones nahi the internet nahi tha yeah. all you could डू इज कोई आपको बता रहा है कि भाई आपको अगर गिटार सुनना है तो उसका सुने या गिटार yeah. सुनना है तो उसका सुने यू नो दैट कैंड थिंग तो उस जमाने में ही आई रिमेंबर देर वॉज अ शॉप इन रेमबो सेंटर विच इज नोन एज द बिगेस्ट पायरेट वीडियो मार्केट इन पाकिस्तान तो वहाँ पे एक शॉप थी विच विच वुड सेल कॉपीज ऑफ दीज यू नो टूटोरियल्स पॉल गिलबर्ट का इंटेंस रॉक हो गया या जॉन पट्रूची का रॉक डिसिप्लिन ये सारे वीडियोस तो जब ये वीडियोस हमने देखे जब मैंने देखे तो मेरी पूरी एक नई विंडो खुल गई यू नो इन माई माइंड कि यार अच्छा व्हाट आई वाज डूइंग वाज ऑल बेसिक बेसिक एंड मे बी रॉन्ग इन सम एंड नाउ दिस होल न्यू डिमेंशन हैज ओपन अप एंड आई कैन जस्ट लर्न ऑल दिस स्टफ दैट दीज गाइज आर डूइंग व्हिच इज जस्ट इनक्रेडिबल व्हाट गिटार आर यू प्लेइंग यार आई वाज सो माय फर्स्ट इलेक्ट्रिक गिटार आई रिमेंबर देर वॉज इस अमेजिंग थिंग उस जमाने में बड़ा मजे का सीन था कि दुकान खुली थी म्यूजिक गैलरी के नाम से अच्छा म्यूजिक गैलरी वॉज ओन बाय वन ऑफ द स्ट्रिंग्स की मेम्बर्स स्ट्रिंग्स बैंड के अंदर जो की बोर्ड पे थे रफीक ही हैड ओपन म्यूजिक गैलरी और म्यूजिक गैलरी में देर गॉटन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वॉशमैन गिटार इन पाकिस्तान उस जमाने में बड़ी मतलब मजे की बात थी कि यार वॉशबर्न के गिटार्स आपको पाकिस्तान में मिल रहे हैं और उन्होंने काफी गैर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है ये वो जमाना जब ए डैट्स पे रिकॉर्डिंग हो रही है और यू नो गैर महंगा भी होता था काफी बिल्कुल तो आई रिमेंबर आई बॉट माय फर्स्ट डॉड एम्पलीफायर फ्रॉम दैम एंड एम जी थ्री फोर टू आई आई रिमेंबर करेक्टली यू नो इज अ ब्लैक वॉशबर्न इलेक्ट्रिक गिटार विद फ्लॉड रोज एंड That's why I अच्छा फ्लॉड रोज मुझे सेटअप करने नहीं आता था बट दे आर दिस गाय इन दिस शॉप हिज नेम इज मलिक एंड आई आई नो अबाउट हिम बिकॉज दिस वेरी सीनियर एंड लेजेंडरी म्यूजिशियन निज़ार लालानी ही यूज टू वर्क विद हेम सो निज़ार भाई के साथ यू नो वी ऑल न्यू निज़ार भाई के आर निज़ार भाई हैज़ अ ग्रेट स्टूडियो एंड वहाँ पर सारा काम होता है ये होता है एंड ही यूज टू बी विद हेम एंड ही वॉज अ टैकी यू नो गाय ही न्यू अबाउट गिटार एंड हाउ टू सेट माप एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वॉट नॉट तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि यार ये गिटार ऐसे सेट होना है इसकी ट्यूनिंग ऐसे होती है इसको ऐसे बैलेंस करते हैं 
उस वक्त मुझे थोड़ी बहुत फ्रॉड इंटरनेट तो था नहीं आपके गूगल कर लें वीडियो देख लें तो कोई समझाए तो आप समझ सकते हैं आई लर्न हाउ टू सेट आप थोड़ा मुझे समझ में आ गई फिर ये वीडियोस देखे सारी चीजें देखी वो डाइव बॉम्बिंग कर रहे हैं वो यू नो आई मीन डाइम बैग यूज टू प्ले वॉश पॉइंट हां तो वो वो उनके पास न्यूनो के वो भी थे सिग्नेचर गिटार्स दे हैड द एन1 दे हैड द एन2 दे हैड ऑल दोस गिटार्स एंड लॉट ऑफ पीपल यूज्ड बाय देम तो वो उस जमाने में बड़ा अच्छा मतलब सिनेरियो था कि एटलीस्ट गियर मिल जाता था आपको तो और आई थिंक अब से थोड़ा बेहतर जमाना था वो बिल्कुल हम हमारे यहाँ रिग्रेशन हुई है हम आगे नहीं गए मेरा ये ख्याल था कि शायद सब कुछ और भी महंगा हो गया महंगा महंगा होना तो एक अलग बात है बट एक्सेस टू इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट्स नहीं रहा तो उस क्वालिटी क्वालिटी इक्विपमेंट तो मैं ये सोचता था कि यार फ्यूचर में जब इंडिया में मार्शल बन रहा है तो शायद पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह की चीजें हो जाएंगी यू नो इतनी ग्रोथ होगी डेवलपमेंट होगी पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीछे ही गया म्यूजिक और आर्ट के मामले में आगे नहीं गया पीछे इन द सेंस के मैं इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ वैसे तो हमारा म्यूजिक दुनिया तक जा रहा है और यू नो कोक स्टूडियो के अलावा और भी प्लेटफॉर्म से बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है ग्रेट थिंग विच इज वॉट वी वॉन्ट बट हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमजोर हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर इज एंड there to support more people coming in yes absolutely so, industry was not going to go anywhere ha ab jaise agar aap kisi developed country mein you can just go and buy a guitar and pay in installments whatever yeah. to wo jab tak aap yahan pe nahi kar sakte yeah. gaadi to mil jayegi aapko phone yeah. mil jayega lekin instrument nahi milega hmm. you know hmm. so aap kaise expect kar sakte hain ki art ek culture thrive karega ya uh, behtar hoga yahan pe log so always like a niche yeah for us तो वो वो जमाना में ये हमें एडवांटेज मिला कि हाँ खैर इंटरनेट नहीं था तो हमारी लर्निंग की जो पेस थी सीखने की पेस थी वो स्लोअर थी बट आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैं यू नो आई बिकेम अ फेयरली गुड गिटार प्लेयर बैक इन दोस्त डेज एंड आई टू प्ले लॉट ऑफ रिकॉर्डिंग सेशन सो आई वुड गेट कॉल टू सेशन टू प्ले सोलोज विद इम पार्ट कभी नैल ऑन स्ट्रिंग बजा रहा हूँ अच्छा उसी जमाने में ना मेरी वो जॉनरस भी डाइवर्स होना शुरू हो गया बिकॉज जो गाने में बजाने जाता था वो रॉक गाने नहीं होते थे वो तो पब गाना है अब उसमें आपने वही कोई कह रहा है मुझे फ्लमिंको चाहिए तो आप थोड़ा फ्लमिंको स्टाइल भी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आई रिमेंबर आई हैड दिस बुक प्ले स्पेनिश गिटा उससे मैंने क्लासिकल पीसेस सीख लिए कोई छः आठ क्लासिकल पीसेस सीख लिए कि यार ये यू नो बिकॉज यू वुड शो ऑफ एंड यू वुड गेट अ गेग क्या मुझे ये भी आता है बजाना ये भी आता है you would get a gig like that i mean a recording gig yeah. so i would i i would learn from those books and videos and whatever uh, i could hmm. get access to aur wo hum seekhte seekhte fir maine sessions bajana shuru kiye fir mizmar site pe main chala raha tha mujhe apne band ka kaam karna hai so um bunny bhai was really kind he said ki yaar we used to pay for our recordings hmm. initially and then eventually he said ki yaar what why don't you play sessions for me hmm. and i'll give you studio time nice nice like Oh man that's Perfect. like a <laughs> super deal yeah yeah so but usme ye tha ki yaar studio us waqt jab studio free hoga ha us it wasn't like i can go and any you know, time yeah. kyunki zamane mein shifts hoti thi Bilkul. studio ki shifts book hoti thi ha. and phir uh, wo jo unka manager hota tha wo unki dates likhi hui hoti thi aaj ye and everybody used to come to that studio all the big artists would be mm. there mm. sometimes you know junoon would be recording junaid mm. jamshed would be recording all these guys would be recording and coming in it was like a, a scene there yeah. back in that time yeah to wo uh recording ke zamane mein mujhe yaad hai ki hum jo time hame milta tha 8 ghante mile for instance 8 ghante mein pura gana karna acha i i used to have uh, an lss sr16 drum machine I would program the whole song in that. पूरा गाना स्टेप पे वो बना के उसमें पहले बीट्स बनाते थे फिर गाना जोड़ते थे और यू नो पूरा आपका सॉन्ग फॉर्मेट आ जाता था एंड देन यू वुड गो इन दैट प्रोसेस ऑफ लेइंग डाउन ड्रम्स ऑन डिफरेंट ट्रैक्स बिकॉज़ इसमें फोर आउट्स होते थे अच्छा सो वन वुड बी योर किक स्नेयर एंड देन यू वुड पुट आउट अ हाई हैट राइट और अ सिंबल एंड देन टॉम्स एक टॉम आपने डाल दिया फिर सेकंड राउंड में आप क्योंकि एडैट में एक सिंक का ऑप्शन होता था मेडी से आप उसको सिंक करते थे देन यू री रिकॉर्ड द होल थिंग एंड रिकॉर्ड एट ट्रैक्स ऑफ ड्रम्स दैट्स इनसेन दैट इज यू नो दैट वाज अ प्रोसेस तो भाई आपकी 
पहले दो राउंड्स में ये रिकॉर्ड हो गए ए डैट पे अच्छा एक ए डैट वुड हैव एट ट्रैक्स सो द अमेजिंग थिंग वाज दैट दे हैड थ्री ए डैट सिंक्ड राइट थ्रू अ बीआरसी थे हां बीआरसी रिकॉर्ड कहते थे उसको जो कंट्रोलर होता था उसका एंड वो भी बड़ी चीज थी उस जमाने में कि आप पंच इन पंच आउट कर सकते हैं रिकॉर्ड कर सकते हैं यू आर गोइंग थ्रू एन एनालॉग टास्क एंड मिक्सर दे हैड अ ग्रेट मिक्सर दे हैड कंप्रेसर्स यू नो उस जमाने में इनसोनिक का एक प्रोसेसर होता था डीपी4 उसमें गिटार के भी इफेक्ट होते थे तो मेरे पास डिस्टॉर्शन पेडल्स नहीं थे सो आई वुड प्लग माय गिटार इनटू दैट गेट द गिटार टोन्स एंड इट वाज लाइक जैसे आजकल के जमाने में एम सिमुलेशन वगैरह आ गई है वो उस जमाने का वो था और टोन्स बड़े मजे के थे उसके नाइस यू वुड एंड अप साउंडिंग लाइक यू नो वन ऑफ दीस प्रो इंटरनेशनल गिटार प्लेयर्स एंड वी यूज्ड टू रिकॉर्ड थ्रू दैट गिटार पार्ट्स सारे उसके अंदर रिकॉर्ड करते थे मेरी पहली एल्बम काश के सारे गिटार पार्ट्स उसी से रिकॉर्ड हुए एम फैम का जमाना नहीं था आई एम छा भी तो आप माइक करके उसको बहुत एक लंबा प्रोसेस था तो आप यू वुड गेट इनटू दैट राइट और जूम के प्रोसेस बड़े कॉमन थे एवरीबडी वॉज यूजिंग जूम प्रोसेस इन दिस इन दैट फॉर रिकॉर्डिंग सो ये इस तरह हम रिकॉर्ड करते थे जैसे मिसमार का जो रिकॉर्डिंग स्टाफ होता था उसमें लाइक रसल वुड कम इन प्लेड हिज बेस पार्ट एंड वी वुड ले डाउन लाइव की बोर्ड एंड लाइव ड्रम्स भी हमने रिकॉर्ड करने के लिए पूरा एल्बम ने लाइव भी रिकॉर्ड किया लेकिन जब लाइव में हमें वो साउंड नहीं मिल रही थी तो दो चार गाने लाइव रखे फिर बाकी ड्रम मशीन पर कर दिए दैट वॉज काइंड कॉम्प्रोमाइज क्योंकि ड्रम्स uh, की रिकॉर्डिंग नहीं आती थी लोगों को हाँ तो, ये तो बहुत बाद में लोगों ने सीखा है हाँ, <laughs> क्योंकि वो लोगों को समझ ही नहीं थी कि ये कितने माइक्स लगाने हैं फेजिंग का नहीं पता था इन फेज है आउट ऑफ फेज है वो तो फिर बाद में पढ़ पढ़ के आपको समझ में आया बिकॉज लाइक आई सेट बनी वॉज वेरी काइंड टू मी अनदर ग्रेट थिंग दैट ही डेट फॉर मी वॉज दैट ही गेव मी एक्सेस टू हिज सब्सक्रिप्शन ऑफ साउंड एंड साउंड मैगजीन एंड आई लर्न अ लॉर्ड ऑफ स्टफ फ्रॉम दैट Yeah. And recording was by necessity because the kind of music I wanted to record. Yeah. वो साउंड ही नहीं आ रही. Hmm. अब कैसे आप करें वो? बिल्कुल. अच्छा. And you don't have a lot of money. Yeah. Because anybody who could do something better hmm. or mix better or record better would be expensive, and you yeah. wouldn't have that kind of budget. Yeah. Record labels wouldn't fund you to record your album. Yeah. तो हम ने खुद सीख 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 के album किसी तरह record कर दिया. We went to Indus Music. They made our initial videos. अब उन्होंने जो वीडियो बनाया वो लो बजट वीडियो वो भी अच्छा नहीं बन रहा तो यू नो यू लर्निंग ऑन दिस वो भी सीखना पड़ेगा सो आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु वॉन्ट्स टू आई कॉन्ट सेटल फॉर समथिंग दैट्स नॉट गुड और बैड टू योर टेस्ट बेसिकली जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता वो मुझे आई थिंक मे बी ओ सी डी वट एवर वो मुझे होता कि यार उसको परफेक्ट करना है तो मैं जब वीडियोज देखता रहा हूँ यार Shit, why did we make this video? Yeah. <laughs> why did we record this song like this? Yeah. So it used to keep hurting me. Mm. Then I, I tell myself, okay, I need to learn this shit, mm. and I would end up learning that craft. I have video making secretly in this chakram. That yeah, we need to make better videos. Yeah. So I learned about cameras. I learned about recording. सो मच सो कि इतनी स्किल डेवलप होगी कि समझ आ गई कि यार अच्छे म्यूजिक वीडियोस कौन बना सकता है कौन से सो उस जमाने में यू नो वी हैड सम डिसेंट डायरेक्टर्स जिन्होंने अच्छे वीडियोस भी बनाना शुरू कर दिए थे फिल्म कैमरास पे वीडियो शूट होना शुरू हो गए थे डीवी कैम पे होते थे फिर थर्टी फाइव पे फिर आई यू नो आई स्टार्टेड माई रिकॉर्डिंग कंपनी ड्रीम स्टेशन प्रोडक्शन इन टू एंड वी साइंड अ डील विद यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया टू Uh, promote and sign Pakistani artists and release four albums a year in India. Okay. So that was a huge thing. उस ज़माने में इंडिया में पाकिस्तानी म्यूज़िक का बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट हो गया था. बिल्कुल. So the first band that I so produced. How did that deal come about? Like? So जब मिसमार का पहला एल्बम आ गया था, अब मैं सारा तो मैं एक उसमें नहीं बता रहा हाँ नहीं वेर जंपिंग अराउंड वेर जंपिंग अराउंड बिकॉज़ अगर मैं पूरी हिस्ट्री बताऊँगा तो आई थिंक ये छह घंटे की तो मैं बीच बीच में से वो चीजें बता रहा हूँ जो यू नो मेजर ब्रेक थ्रूज हैं या मेजर चीजें जो हुई हैं रिलेटेड टू माय करियर और द म्यूजिक सीन तो हुआ ये कि जैसे मैंने जब अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो स्टार्ट किया वॉज Uh, with the intention कि हम अपने बैंड का म्यूजिक रिकॉर्ड करेंगे देन यू नो लॉर्ड ऑफ फ्रेंड्स एंड यू नो फ्रटर्निटी के दोस्त उन्होंने कहा कि भी हम भी रिकॉर्ड करेंगे तो यू नो नजम शराज टू रिकॉर्ड लॉर्ड माई स्टूडियो ही बिकेम अ वेरी गुड फ्रेंड माइन एंड वी स्टिल बाई दिस टाइम एल्फेड ज्वाइन डस दिस वॉज फॉर द सेकंड एल्बम सेकंड एल्बम हमें एक एल्बम आ चुकी थी बैंड की दूसरी एल्बम पे हम काम कर रहे थे दूसरी एल्बम वॉज अ सितारा एल्बम विच वॉज 
देन आफ्टर आई एड प्रोड्यूस्ड रेथ म्यूजिक जो सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं किया मैंने बजाया भी पूरा उस पर सारे गिटार पार्ट्स बेस की सब मैंने बजाया बिकॉज उस किड्स व उस दिन मैं क्योंकि परफेक्शनिस्ट था जब मैं कह रहा हूँ जो ओ सी डी था उनसे वो बजना बजना हो नहीं रहा था अंदर यार ये तो नहीं प्रो प्रो साउंड नहीं करेंगे कभी भी एंड देर अरेंजमेंट्स आर नॉट राइट तो मैंने वो सारी ठीक की उनके सारे पार्ट्स ठीक किए सब चीज़ें ठीक की कुछ कुछ रिप्स उनके अच्छे थे कुछ चीज़ों में पैसे वो सारा कुछ कर करा के वी रिकॉर्डेड डी हो रातों को जाग के हमने वो एल्बम रिकॉर्ड किया पूरा बनाया ऐसे रिक बियाटो अब बताता है ना कि वेस्ट में भी यही हो रहा था एग्जैक्टली उनसे बचता नहीं था हम आके बजाते तो अब चूंकि मैं सेशन प्लेइंग बैकग्राउंड से आ रहा था तो मेरा तो परस्पेक्टिव ये था कि आप बिल्कुल टाइट बजे परफेक्ट बजे गिटार पार्ट्स परफेक्ट होने चाहिए सोलो जबरदस्त होना चाहिए हर चीज जो है ना प्लस स्टूडियो टाइम और फॉर मी दैट वाज मेरा अपना स्टूडियो था बाद में तो मेरे लिए वो कॉस्ट थी द मोर टाइम आई स्पेंड रिकॉर्डिंग वेटिंग टू बी रिकॉर्ड एंड आई एम गेटिंग पेड टू डू दैट सो एंड टू प्रोड्यूस दैट अच्छा लोग आते थे उस जमाने में बड़ी मजे की चीज ये थी कि वो आपको पूरी प्रोडक्शन कह रहे थे आप करें एंड एंड यू वुड एंड अप सिलेक्टिंग अ ड्रामा रेजिडेंट ड्रमर मेरा एल्फ्रेड था बिल्कुल एल्फ्रेड ने पहला जो लाइव ड्रम रिकॉर्डिंग बजाई है वो भुला दो बजाई है अच्छा भुला दो भुला दो वो बातेंग इन माई स्टूडियो हम वी वर रिकॉर्डिंग इन हिल म्यूजिक लाइव ड्रम्स हम करते थे लेकिन ये सो आई हेड गॉट इन दिस बेसिक माइक किट सैमसंग की किट आती थी बिल्कुल वो भी मिलती है सो वो मैंने ली और मैंने कहा यार अगर मैं वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माइक्स तो मैं नहीं आई कॉन्ट गेट दम टू एक्सपेंसिव सो वी गॉट दिस किट एंड वी स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड इट्स साउंड इट जस्ट अमेजिंग बिकॉज वट आई लर्न वन ट्रिक दट आई लर्न थ्रू माई रीडिंग एंड यू नो मैगजीन एंड नॉट वॉज दैट यू कमिट टू अ साउंड बिफोर यू रिकॉर्ड सो आई न्यू के यार अगर वो ड्रम्स अच्छा साउंड नहीं कर रहे हैं तो मिक्स में अच्छा मिक्स में अच्छा साउंड क्योंकि मैं मिक्स करता था मुझे पता था मिक्स में मैं क्या कर लूंगा यू नो सो आई यूज टू ई क्यू द ड्रम्स ऑन द वे एंड आई वुड ई क्यू द ड्रम्स कमेट टू द साउंड एंड आई वुड नो क्योंकि हम जो म्यूजिक बेरेंजर मिक्सर बेसिक मिक्सर बट इट है वो एवरी मिक्सर दैट यू बाय ट्राइज टू ईदर एम एल एट द नीव Yeah, or the the, yeah, or SSL. the the SSL. Yeah. So they're either trying to be a Neve or an SSL. Yeah. Right. So the EQ would respond quite similarly. Right. Because they're copying the sim the the electronics of those. Uh, you know mixers and yeah. उसी तरह की tonality वो बनाते हैं. So if you do it right, you yeah. can end up sounding really really good. Yeah. ऐसा कुछ नहीं कि आप you know चीप गेयर पे अच्छा म्यूजिक या अच्छा साउंड नहीं क्रिएट कर सकते बट हाउ टू यूज इट मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ यार गेयर इज नॉट समथिंग दैट कैन लिमिट यू तो उसके थ्रू मैं रिकॉर्ड करता था ड्रम्स और आई यूज टू हैव अ बेरेंजर कंप्रेसर गेट एक्सपैंडर तो उसमें मैं थोड़ी सी एक्सपेंशन करता था कि यार लीकेज थोड़ी कंट्रोल करके बट एवरी थिंग वॉज कमिटेड ये नहीं हो रहा कि पोस्ट में आप उसको ठीक करें और उस जमाने में ड्रम एडिटिंग वॉज नाइट में बिकॉज अगर आप उसको एडिट करने बै, बैठेंगे hmm. तो बहुत मुश्किल से वो स्प्लाइस करके प्रोटूज नहीं आई यूज टू रिकॉर्ड एंड क्यू बेस पैक दैन ये जब मैं जिस टाइम की बात कर रहा हूँ तो क्यू बेस में कोई इस तरह का hmm. वो यू you नो know, इतने मल्टीपल चैनल्स को स्प्रेड yeah. करके काट के उसको करने का कोई तरीका नहीं था hmm. तो हम हाथ से उसको भाई वेब फॉर्म को जूम करके कट लगा रहे हैं फिर उसको आगे कर रहे हैं फिर आगे वाले पार्ट को पीछे ला के क्रॉस फेड कर रहे हैं एक एक मतलब आप सोचो कि एक पांच चार मिनट का गाने की ड्रम एडिटिंग आपको दो दिन लग गए तो यू वुड ट्राई रिकॉर्डिंग इट राइट एज अपोज टू गोइंग फॉर एडिटिंग क्योंकि हमारे पास शायद वो टेक्नोलॉजी नहीं थी पीपल हैड एक्सेस टू आई थिंक प्रोटूज में वो होता था बीट समथिंग बीट डिटेक्टिव बट हमारे पास मेरे पास प्रोटूज नहीं था सो आई डेंट है स्टिल ड्रमिंग ग्लिच अ टाइमिंग ग्लिच इन बुला दो that i can tell but nobody is <laughs> able to tell about yeah. it because uh, wo bass aur piano aur jab uske upar blend ho gaya so yeah. it became a, a spin part of the song part of the song yeah. and then that experience taught me one thing ki yaar kabhi kabhi jo imperfections hoti hai na bilkul wo 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 bhi ek role play karti hai in 
in creating a vibe absolutely purane aap recording sunne zeppelin ki aur ye wo kahi na kahi aapko kuch na ha to wo aapko kahi na kahi milti hai imperfection and within the song wo matlab variatory start to end wo char paanch bpm and maiden ka wo sunne koi bhi record purana तो वो टेम्पो जम से इतने हर गाने के बीच में कभी क्या हो रहा है कभी क्या हो रहा है आप कोई भी गाना अच्छा का बाद में मुझे पता चला दे डोंट रिकॉर्ड टू क्लिक सो इवन नाउ आई गेस आई एम गोइंग बैकवर्ड्स आई प्रेफर अगर प्लेयर्स अच्छे हैं जैसे हमने एक ट्रैक गंभी के साथ किया रिसेंटली आई मीन नॉट सो रिसेंट बट लॉकडाउन टाइम and we did it to a click got a good take and then gumby's like acha ek bagair click ke karte hain and the hmm. one we ended up going with was the one without the click huh. because the song had it so, had a movement then yeah, yeah yeah so so if you've rehearsed a song as a band yeah and you're recording it together yeah you'll always sound good as, as, as long as your if basic the drummer timing especially is, has a huh. skill set skill set understanding yeah. the song and its yeah, yeah, movement obviously. you know oh, there, there has to be a certain level of musicianship bilkul wo uske bagair to nahi ho sakta with technology i mean this is a question for you as a producer hmm. and, a, and a player do you think the level of musicianship has Deteriorated. suffered on the overall level it definitely has yeah uh, because now most people नो दैट हाँ ये मेरोडाइन हो जाएगा हाँ यार ये एडिट हो जाएगा हाँ ये उसको कर लेंगे लाइक पोस्ट में कर लेंगे यू कैन एक्चुअली गेट सम वन टू टॉक एंड टर्न डाइन एंड ट्यून इट्स इन सेम तो टेक्नोलॉजी के साथ तो अब ये भी हो गया है ना तो अब प्रॉब्लम ये है कि उसमें ऑब्वियसली आपकी स्किल और आपका आर्ट तो अफेक्ट हो गए यू डोंट कम अक्रॉस में अगर अच्छी बात यह है कि मैं जब नए अच्छे म्यूजिशन बहुत सारे देख रहा हूँ जिनका बहुत अच्छा स्किल है गिटार भी अच्छा बजाते हैं यू नो दे हैव अ लॉट ऑफ मॉडर्न टेक्निक दे हैव अ लॉट ऑफ यू नो चॉप्स सो वो भी एक चीज मैं देख रहा हूँ कि वर्चुअसो एक तरफ डेफिनेटली बिकॉज ऑफ एक्सेस टू वर्चुअसिटी हाँ तो अब वो जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है और नॉलेज है उसकी वजह से प्लेइंग का लेवल एक हद से ऊपर जा रहा है एक तरह से बट एक तरह से एक तरफ की जो एवरेज म्यूजिशन हैं वो ज्यादा एवरेज होते ज्यादा एवरेज होते जा रहे हैं <laughs> क्योंकि वो कह रहे हैं कि यार चलो ये पार्ट है ये फिक्स हो जाएगा ये एडिट हो जाएगा ये फिक्स हो जाएगा सो दैट माइंड सेट इज देर एंड समटाइम्स आई टेल यू आई बी वेरी ऑनेस्ट समटाइम्स आई एम रिकॉर्डिंग समबडी लाइक दैट तो आई बी लाइक हाँ ठीक है यार एडिट कर लेंगे बिकॉज आई ऑल्सो नो आई कैन गेट अ गुड आउटकम आफ्टर एडिटिंग एंड इट्स मैटर ऑफ हाउ मच टाइम आर यू वेस्ट चलो ठीक है I'd have to re-record every goddamn part. Ke yaar, ye a dot pe to copy paste bhi ek matlab azab tha. Ha, bar or worse, aapne copy paste karna kar lenge, lekin parts ko edit karna ya wo karna, wo ko visual representation to thi nahi waveform ki. All you were seeing was, you know, uh, the graph showing right. you the levels. Right. Uh, you're all, all you're see, seeing is levels. You weren't, you were recording audio, hearing it. You right. weren't seeing audio. Which, which which made made a a big difference in training people's ears, I think also. A- absolutely. Yeah. So uh, yeah. is hmm. is it right or is it not? Hmm. And uh, that played a huge role in my musicianship for sure. Yeah. But when I see new kids who have never seen that process, hmm. who have just started recording on computers, उनको तो पता ही नहीं है मैं तो कहता हूँ नीज उनके लिए रेलिवेंट है बिकॉज उन्हें पता ही नहीं है हाँ आई मीन वो अलग बात है कि सम ऑफ देम विल एक्चुअली लर्न टू यूज दोज एम्यूलेशन एंड देन रियलाइज उनको पता ही नहीं है वो एम्यूलेशन यूज कर रहे हैं प्लग इन यूज कर रहे हैं हाँ यार दिस प्लग इन साउंड गुड बट डू यू नो वट इज ट्राइंग टू डू एक्टली वट इज इट ट्राइंग टू एम्यूलेट और कॉपी बट अब अब हर कंपनी ने फॉर इंस्टेंस एस एस एल ने भी प्लग इन निकाल दिए हैं उनकी भी चैनल स्ट्रिप आती है उनका भी कंप्रेशन और उनका अच्छा मैं तो उनका वो मास्टर बस पे जमाने से वो कंप्रेसर उनका यूज करता हूँ जो बस कंप्रेसर 
अब वो चाहे प्लग इन फॉर्म में हो या हार्डवेयर फॉर्म में मिल जाए जो भी अब तो 500 सीरीज में भी आता है I've got a clone the serpent हाँ तो वो भी बहुत जबरदस्त है so as long then I understood कि यार ये हाइब्रिड फॉर्म हम समझ सकते हैं because हम उस जमाने से रिकॉर्ड करते हैं मैं we recorded our first album initially on the spool sixteen track task हम के और उसके बाद फिर हमने उसको ए डैट पे ट्रांसफर किया बिकॉज ऑफ यू नो उस सिंकिंग इश्यूज एंड लिमिटेशन ऑफ ट्रैक्स बिकॉज उसमें सिक्सटीन ट्रैक्स थे वी वॉन्ट मोर ट्रैक्स ट्वेंटी फोर ट्रैक्स के लिए हमने ए डैट पे उसको शिफ्ट किया तो वो प्रोसेस पूरा एक लर्निंग कर्व था जिससे आपको समझ आ गई कि यार अच्छा दैट इज दैट इज टेक्नोलॉजी एंड दैट इज दैट टेक्नोलॉजी इन हाउ इट साउंड देर वॉज ऑल्सो नॉइज ऑन दी एनलॉग बाय दू एफकोर्स ऐसा नहीं था कि एनलॉग इज लाइक सुपर गुड एंड डिजिटल इज ट्रैश अच्छा मेरी क्योंकि मैंने सारा प्रोसेस देखा है तो डिजिटल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इतना अच्छा हो गया अच्छा डिजिटल की रिकॉर्डिंग बड़ी अब प्रस्टीन और क्लीन होती है नो नॉइज एज सच उस जमाने में नॉइज फ्लोर बहुत हाई होता था आपका क्योंकि आपकी वो हिस्स भी होती थी टेप हिस्स होती थी ए डैट में इतनी नहीं होती थी लेकिन एनलॉग स्पूल रिकॉर्डर में काफी टेप हिस्स होती थी और वो फिर आप जब उसको डिजिटल इतना क्लीन हो गया कि आप लग इन से हिस्स डाल रहे हैं अब उसमें सैचुरेशन डाल रहे हैं सो यू डूइंग ऑल दैट यू टेकिंग इट थ्रू यू नो चैनल स्ट्रिप्स एंड मिक्सर्स एंड व्हाट नॉट तो वो सारी चीजें आप कर रहे हैं बट आई थिंक दैट्स आल्सो ग्रेट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट बट अब डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई कि अब ये आई आई थिंक ये डिबेट अब मीनिंगलेस हो गई है कि इट्स अबाउट हाउ इट टू यूज इट एज यू सी या आई मीन तो हर जगह के अपने चैलेंजेस हैं और अगर हम ये सोचें कि यार हमारे मुल्क में ये पॉसिबल uh, नहीं है और बाहर पॉसिबल है तो ऐसा नहीं होता यू हैव टू मेक वे फॉर थिंग्स बिल्कुल अब जैसे मैंने ये किया यू स्टैब्लिश स्टूडियो यू आर डूइंग दिस पॉडकास्ट यू आर मेकिंग एन एफर्ट यू आर ट्राइंग टू यू नो प्रमोट कल्चर यू आर ट्राइंग टू प्रमोट आर्ट एंड दैट्स वॉट वी नीड एज अ कम्युनिटी एज आर्टिस्ट एज म्यूजिशियंस as whatever you may want to call us yeah. uh, i have become like a filmmaker also now yeah. so as represent uh, like we represent culture right yeah. and art so we need to do yeah and there's no uh, excuse anymore there's, there's no, there's no, there's no, no need reason to, create, to we say we need to have, have a positive contribution in yeah. the uh, you know uh, in our yeah. field speaking of film why don't you tell us about that jump cuz that's a major yeah, shift from a, being a music so, producer so, and yeah, guitar player so i'll tell you what film maker yeah, yeah i'll <laughs> tell you what so i started getting into uh, cameras and like i told you yeah. technology ki yaar we need to film our own music videos it started yeah. out as being uh, self sufficient in producing videos mm. music videos for the band mm. and for ourselves and what not mm. and then i had, over the years i realized i can cuz i was doing a lot of commercials i'm still doing a lot of music for jingles and tv commercials and i had clients and they wanted they were making ads and i was like why not get into mm. ad film making mm. so i did a bunch of commercials and documentaries and i realized this is something that i like doing also mm. you know you as you grow you discover yourself bilkul and you you realize that you have another talent also so yeah. this is kind of like an added talent yeah. that i felt that i have mm. and uh, i knew the technology and i'm I'm a very techno uh, technology based mm. uh, person. I I go into technology, I read it, I learn mm. it, mm. I tr- uh, uh, try to learn how to apply it. Yeah. And that's how I learned about cameras and you know recording and filmmaking and what not. Mm. And wo jo sara process tha mm. it made me and I want always wanted to make a film. Mm. There was this thing in me that yeah maybe I want to do a feature film someday. Mm. And um, when my studio thing happened, tragedy happened. covid gave me enough time to think yeah and i started out making a small film i said yeah i'll make a small film see how it goes mm. but then that venture turned out to be like a full fledged feature film and you know it went to the cinemas mm-hmm. uh, did a decent run in the cinemas here and then now it's signed to an international distribution company and they're doing a global release it's amazing uh, sure. so so you know and that film was very much inspired by the cinema that i watched all my life Hmm. which is you know tarantino films action i'm i'm an action movie buff like yeah. i like to watch action thriller crime yeah. thrillers that's my you know genre yeah. of movies that i watch like narcos is probably one of my favorite you know tv series nice. that's the kind of stuff that i like to watch yeah so yeah. like yeah if i make a film like 
Kill Cast Bill, Kill Bill was boxes. something when I saw in the 90s. I was like, whoa, man, yeah. that's, that's what you call a film. Yeah. So, you know, that's the kind of cinema that inspired me. Yeah. And uh, I was like, let's make a film. Yeah. And I tried to make a very Tarantino-inspired film. So did you write the story as well? So basic concept was mine. Yeah. But my uh, very good friend and brother-in-law, mm. Fawad, who's, mm. who had to... You know, who has amazing writing skills. Mm. He developed the story and the, you know, the script. The script. Yeah. And uh, and we did it together. He was also uh, the producer of the film. Nice. And uh, we decided we wanted to make this film. Yeah. And then we, and when, once you at- try to attempt, uh, yeah. or you try doing something, mm. then, you know, uh, uh, things open up and huh, once things, you commit then the universe and you know go yeah, and it everything. happens and then everything comes your way and then you eventually are able yeah. to do things Bilkul. and uh, luckily we were able to get a decent cast together hmm. and you know people like Adnan Siddiqui helped us they you know he, he uh, played a cameo role in the movie hmm. and uh, it was very kind of him to do that very nice. and you know all the other actors were also very kind they joined hmm. the project they were part of the you know, main cast and mm. we had a great time shooting the film, producing mm. the film. Uh, we did sync sound. We mm. didn't dub the film. So, that's, that's you know, <laughs> so, huh. uh, so 70% that's of the... one of the things that always grated me about the they see filmmaking came at the obvious dubbing way, huh. you know. So, so luckily I didn't dub the movie because yeah. my mindset, I was an engineer myself. Yeah. So I knew that if we have to sound record, how do we record it? How much it can be cleaned? Because we were working in ads for other people. So hmm. you know, for, hmm. so um, for us, it was like, you know, something... It's part of your skill set <laughs> part of our, It was yeah. already part of our skill set. Yeah. So we said, let's do it. And uh, we got a decent sound and we were able to, you know, uh, eight, 90% of the movie is sync sound. Hmm. Some of the parts are dubbed, which is an additional dialogue recording. Ka. Yeah, ADR. ADR. Yeah. 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 So, it's so, a very big challenge that you have to set up with your microphones, you have to record with your boom mic, you have to record with your labs. Alag hai. Or studio mein aap condenser mic pe record kar rahe. Haan, totally Ab, different thing. Totally different. Ab usko kaise aap tonally match karenge? Hmm. You know, all that. Yeah. So kya karna chahiye aur kaise karna chahiye as a science. Yeah. And humne phir wo apply ki jo bhi humari hmm. knowledge thi or approach thi aur usko hum kar gaya. I scored the movie myself. <laughs> yeah, that would have been fun. <laughs> yeah, it was a lot of fun because yeah. I knew exactly what I wanted for a scene. Yeah. Being a musician, I had a score. Yeah. Kiya. Yeah. Direction ke baad mein, you know, so I was wearing multiple hats. Yeah. So that experience in itself was so uh, fulfilling because mm. I, could, I was playing multiple roles mm. and I was being the engineer, the mixer, <laughs> yeah. the musician, the composer, the, the director <laughs> and also <laughs> the producer <laughs> promoting the film. So it was, it was a challenge, but I loved doing it. Two years of my life were totally focused on that project. Mm. But then I realized that, you know, we've done something here. And when it got signed on to the distribution, yeah. that's where we felt that, you know, it was worth it. It was worth, yeah. Worth doing it. Well, good good way to spend COVID. <laughs> yeah, it was, I mean, it was post-COVID. But yeah. then those two years were really exciting because making a film yeah. is, is fun. It's yeah. a lot of fun. Absolutely. It's a challenging process. Hmm. Uh, sometimes it's like that you feel down, how will it complete, what will it be? Hmm. But बहुत सारे लोग तो फिल्म आदि छोड़ के कंप्लीट ही नहीं होती बहुत सारी फिल्में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं बट वी वर फॉर्चूनेट के यार हमारी हमने किसी तरह वी पुल थ्रू एंड वी फिनिश्ड इट एंड वी वर एबल टू रिलीज इट वी गॉट डिस्ट्रीब्यूशन वी गॉट यू नो uh you know the universe works for you like you said Absolutely. when you intend to do something and you have a yeah, good intention yeah law of attraction law of attraction baat wali baat hai bilkul to usi tarah you know uh, ye bhi fortunately ho gaya ab the new thing is that now I'm building the other studio like you mentioned <laughs> So that, again, I asked John to help me. Mm-hmm. And he's very kind. He's, again, uh, redesigning the whole thing. And this time, we're going for a Dolby Atmos uh, facility. Uh, I'm very excited about uh, that. Because yeah. it's been talking about it, but I haven't seen a in-person uh-huh. facility. So now, uh, the idea is that we make a Dolby certified Atmos facility, which has been designed for a long time. And hopefully, in the next few months, it should be ready. So it's the same thing that in Pakistan, there will be a चीज आ जाएगी कि यहाँ पे जो हमारे यहाँ एक कंफ्यूजन है कि यार क्या है डॉल भी एटमस क्या नहीं है वो निकल जाएगा एंड एक एक दफा एक स्टैब्लिश हो गया तो फिर दूसरे लोगों के लिए आसान हो जाएगा टू अंडरस्टैंड एंड 
do this yeah, so yeah. Uh, i think ye bada acha ho jayega for everyone and main to isi tarah sochta hu ki yaar definitely hum aayenge udhar kuch atmosphere karne ha why not i mean uh, i have always uh, given my facility to for uh, to other people to you know uh, yeah, mix record whatever yeah, yeah. so wo to koi i mean it's it'll be a commercial facility anybody can come and mix yeah. and record yeah. uh, mera objective ye tha ki yaar hum film ki sound pakistan mein hi kare hmm. jo bahar ho raha hai hmm. i did surround sound for my film hmm. a lot of people used to think surround sound nahi ho sakta pakistan mein ya yahan pe limitations hain ya sar sahi nahi hota but we passed all the qc mm-hmm. and distribution mein sare hamari quality checks bhi pass hue hamara 5.1 surround uh, yeah. was as good as anything yeah yeah elsewhere yeah. so done elsewhere so mere khayal mein wo itna bada issue nahi hai it's just that if you really want to do it right yeah. you yeah. can do it yeah that's excellent i mean so what are we what's next from kasha as an obviously you're feeling finishing the studio but is the album going to be finished yes soon <laughs> so once i'm in the studio huh. um i already like <laughs> i sent an email to simon and he's like yeah man you always mujhe lag raha hai wo soch raha hoga ki always send me emails and then i yeah. don't follow uh, follow up on yeah. it but i'm waiting for my studio to be ready yeah. and then i intend to finish the guitar album because yeah. that's one passion project so that i've been left from your and like you have some guitar so, work no no, no i have to write a few more songs oh, okay so i wrote about five compositions okay which have been partly tracked yeah and the other few i need to write okay i've been writing here and there but i'm still not sure on what will go on the album right so i'm still kind of composing i've done the guitar parts for the few tracks that i've recorded mm. but you know the bass has to be laid down which mm. will also be another international musician yeah so i i spoke to a few and let's mm-hmm. see maybe you know i'll get some of these international known names to be a part of the album awesome so that is the idea but let's yeah. see how it goes i mean yeah. i'm i'm trying to but if you want it. to use any of my guitars or i mean you have, ama- you have an you have an amazing collection of guitars agar <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> you know is kisam ki cheez mein wo contribute na ho to kya fun maine i would love to i would love to uh, and um, uh, you know it's always great to see uh, someone who has such great gear and guitars and equipment because it's always fun it's inspiring na jab aap acha instrument pakadte hain the people tell me like why you don't need so many guitars but what they don't understand is like if i pick up any you know the prs versus the les paul versus they the all have a different other vibe. single coil guitar you know it's it makes you play different yeah it mm-hmm. makes you play different also every good sounding instrument yeah or amplifier yeah or set of effects yeah will give you enable you to play better bilkul a good sounding uh you know setup will always make you think and you'll come up with interesting stuff it's inspiring all it's always inspiring yeah. so you'll write better stuff sometimes yeah. you know that's yeah. that's always the case ek acha acoustic guitar bhi aap pakde it sounds nice Alex you're able to write better bilkul i i feel that way i i i totally agree with your thought process of collecting yeah. equipment there's nothing wrong with that and especially when you can do it why not yeah yeah and and ultimately you know i am in the in it to make albums and get artists to yes, make absolutely. albums and when you're making an album you need some variety of instrument you have your one guitar that you've been writing on or whatever yeah. when you're committing something to the to tape or to the studio you want some variety no, in but there. you run a studio yeah and a studio needs to be well equipped ha huh, otherwise it's just like otherwise it'll be like any laptop, right? yeah exactly <laughs> so uh, having all this gear is yeah. because you're running a, a production facility mm. where you and it's not like you're doing all the work yourself all the time no, if no, there's another no. artist coming in Absolutely. they have access to all this gear yeah. and they can use all this gear which yeah. is a great thing which is yeah. what uh, you know mere studio mein bhi yahi ho raha tha ki a lot of people used to tell me yaar ye kyun itna zyada hai wo kyun itna zyada mm. but then the, the idea is that this is a commercial facility yeah you come in and you have access to all this gear yeah. you can use it that is uh, what yeah, we ultimately produce something that's worth producing right exactly and the idea is ki aapko wo sari cheeze mil jaye jo log complain karte hai na ki hamara asli acha nahi tha ha exactly ki ye matlab ye nahi tha ye wo nahi tha actual to yahi mere wajah hai to maine aapko sab de diya ha ab excuse me don't give us excuses so why don't we take some questions that we got from sure, our not? audience yeah. So we have some questions from some of you guys, and uh, here for Kashan Bai. 
First one is from Shazebi asks, what are your top three Ms. Mar songs and will there be another Ms. Mar album? So this is a funny story because album we had made an album, but we had gotten a new singer. Yeah. And uh, after we released our first two songs, he decided he had to move out of Pakistan. Right. And then we couldn't actually release the album. We did record a few songs of the album and then we got another singer to do it. But then, you know, I lost interest in the band because mm. I was like, yeah, man, it's just, I spent so much time making that music mm. and, you know, making those videos and mm. doing marketing and whatnot mm. to promote the album. But then it ends up, you know, being, uh, uh, I mean, it doesn't go anywhere because yeah. somebody decides they want to leave. Yeah. So then I was kind of demotivated. Mm. So I have the album and mm. I use some of those songs in my film, actually. Right. With the uh, new singer and those songs are there. Mm. And they're available on uh, Spotify and stuff. Mm. But I never put out another album. Mm. <clears throat> but if you ask me what are my favorite songs from mm. Ms. Mar, uh, then those would be the recent songs. I mean, there are the older songs yeah. also, yeah. Uh, which includes songs like Lord Kea and mm. Kash. Mm. But the newer songs, I think uh, Jilunga mm. is, is one of my favorites. And then there's a song I did with uh, the amazing band, uh, Indian band Euphoria singer, right. uh, Palash Sen. Mm. So we did a collaboration mm -hmm. and that song's called Ye Dil. Mm -hmm. And that was part of a, a TV series, a music series that I was making. But then it ended up being a Ms. Mara song. Um, that is called Ye Dil. Okay. That's, I think, one of my favorite nice. songs because that's a rock song with yeah. you know a lot of uh, it has a it has a kind of sound that I really like I really yeah. love yeah. and it has a nice guitar solo and there's one other song which we did with this amazing Indian singer classical singer she's just brilliant yeah. uh, Shubha Mudgalji mm -hmm. and that song is called Jogi and mm -hmm. it's a Sufi song mm -hmm. so that is one these are the few Ms. Mar songs that I uh, mm -hmm. I'd say these are five songs not three yeah. So, Kash, Lotkia, um, this uh, um, Jilunga, mm. Jogi, and Yedil. Nice. Um, so, another question is by the same person, Shazeb. What's the story behind owning the Richie Sambora signature strat? Well, um, like I had mentioned earlier. Which has now been damaged. I yeah, it's, it's been damaged in the flood yeah. uh, that occurred, and, you know, my yeah. studio got yeah. flooded. and the guitars are all submerged in the, water, yeah. <laughs> in the dirty water. Yeah. So uh, the Strat got destroyed. Uh, it's not completely gone, but I mean, mm. the neck is destroyed and mm. uh, I can fix it, but I'll have to mm. uh, get a luthier to do it. Mm. So I'm going to take it some time soon to mm. get it fixed. But how I bought that guitar is an interesting story. There's this um, uh, really well-known guy in our circle his name is Aman. Mm -hmm. He's a pilot and he's a really, he's a decent guitar player also. Mm. And he's really into classic uh, rock. 80s rock and, mm. you know, he, ha he owns amps and guitars and he'll tell you about amps and, get, uh, you know, how, yeah, guitar, yeah. how, what kind of guitar sounds and yeah. whatnot. So I, when I was, I mean, I had my washburn that I told you about earlier. Mm -hmm. uh, us washburn ke baad, I got... Uh, um, you know, I wanted to buy a better guitar. Mm. So Aman ke paas ye Richie Sambora Strat aaya wa tha. It was kind of new. Yeah. You know, in great shape. Yeah. Almost like new. Yeah. And he was giving it for a ridiculously low price. Mm. I don't know why that was mm. because he already had a few Strats. Yeah. But usne mujhe itni achhi price pe wo guitar diya us mm. zamane mein. Mm. Ke I was like, haan yaar, a Strat, a Richie Sambora Strat. Yeah. With a Floyd Rose. Yeah. <laughs> it can't what, get better what than Morgan that. <laughs> <laughs> and then that and basically followed you through most of your career. Yeah, because jab, I think I bought in 2000. I didn't have Ms. Mar's first song. I started using Ms. Mar's first song. And in the whole career, I used that guitar. I bought more guitars. I used one song in one song. I used a guitar. I had a Minrik. Uh, I've seen that in the uh, video uh, with uh, the, uh, I've used that in Coke Studio also. Uh. And now that Menrick is with uh, this uh, friend of ours, uh, he's he's a great guy and he lives in Lahore. Mm -hmm. He also helps us do our social media and everything. Right. Uh, he helped us in our film's digital marketing also. Mm -hmm. So he has that guitar now. His name is Ayan. So he, he has that guitar now. Mm -hmm. But uh, 
वो गिटार भी मैंने काफी यूज किया दनबर्स्ट लेस पॉल लुकिंग मिनरिक गुड थिंग वॉज उसका नेक थ्रू था तो उस गिटार में सस्टेन बहुत था विच वॉज यू नो ग्रेट जब आप कोई सोलो सोलो बजा रहे हो गिटार में अच्छा सस्टेन हो तो यू नो नेचुरल सस्टेन तो वो बड़ा हेल्प करता है बिल्कुल यू नो सिंगिंग नोट्स निकालने के लिए बिल्कुल तो वो बहुत अच्छा गिटार था उस तरह से एंड आई यूज दैट ऑन फ्यू सोलोज इन कोक स्टूडियो सीजन नाइन एंड आई थिंक दैट वॉज अ रियली रियली गुड गिटार टू दैन जब वो मेरे गिटार्स डूब गए उसमें से मेरे पास एक स्टीवी रिवान स्ट्रैट भी था जो बच गया विच इज ग्रेट इट्स इन परफेक्ट शेप uh then i had this uh, telecaster the three mm. pickup one that you yeah. we were talking about the uh, you know yeah. earlier uh, mm. the, the, the nash nashville nashville deluxe yeah yeah i have that but that is not a us made guitar by the way all these right. uh guitars are now being made in mexico i think mm. i have one from 97 the same one the tele with nashville yeah. kind of thing that's a us made one this so, is also yeah. a us model huh. but surprisingly it's not made in us mm-hmm. i think it's made in Me- it's not a mexican telecaster right kyunki ek mexican version bhi aata hai yeah 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 but uh, jab maine kharida i think iski price koi bahut zyada nahi hai ye 8 900 pounds ka hmm. okay, maine england se liya tha hmm. uh, but uh, ye it's a really good guitar yeah like really i i'm good. i'm you know the traditional tele लेआउट कभी मुझे समझ नहीं आया बट जब मैंने वो तीन पिकअप वाला देखा एक्चुअली मुझे वो इसलिए इंटरेस्टिंग लगा था कि मैं स्ट्रैट बैकग्राउंड था आई वाज प्लेइंग स्ट्रैट मैंने कहा यार ये आई विल गेट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड एग्जैक्टली टेली भी आ जाएगा और स्ट्रैट भी होगा तो आई गॉट दैट एंड दैट एंड देन आई हैव अ पीआरएस कस्टम 24 एसई वाला जो व्हिच वी वर टॉकिंग अबाउट uh that's also a great guitar it's got a maple neck and that's mm. kind of my replacement for now for the fender right because it's, it has a similar neck yeah uh, uh maple neck and uh uska floyd rose bhi bada zabardast hai it's a, it's the one with the original floyd rose wow. so i think it plays it it serves the you know same the same kind of purpose yeah. kind of purpose that the white strat uh, mm-hmm. was doing so, um here's a question from Chayan Faisal has asked about the mm. White Strat as well, so we've covered that. Uh, what's your favorite collaboration and song you've composed and produced for other artists? Yeah, there are many songs that I've composed and produced for other artists, mm. and uh, I don't even remember how many I've <laughs> recorded and. I guess something that stands head. out from all of uh, this. So again, I would say that ये जो मिजमार वाला गाना था ये दिल दैट्स अ सॉन्ग दैट आई रियली कैन आई लाइक पर्सनली दैट्स माय पर्सनल फेवरेट उसके अलावा यू नो सॉन्ग्स लाइक भुला दो जो मैंने प्रोड्यूस किया उसकी सारी म्यूजिक भी मैंने बजाई रेत वाली एल्बम की सारे ड्रम्स भी मैंने प्रोग्राम किया बेस भी मैंने बजाया द फर्स्ट एल्बम बुला दो तो वो एल्बम काफी पैशन से और काफी दिल से बनाई थी और बड़ी उस वक्त एक वो था कि यार वी हैव टू मेक अ ग्रेट एल्बम तो दैट्स एन एल्बम दैट आई कैन यू नो स्पेंट लॉट ऑफ टाइम ऑन अपार्ट फ्रॉम मिस मार्स म्यूजिक अदरवाइज यू नो द अदर स्टेफ दैट यू डू यू डू फॉर अदर पीपल यू इट्स मोर लाइक अ कमर्शियल थिंग इट्स अ जॉब बट कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आप पर्सनली इन्वेस्टेड होते हैं तो वो उनमें से एक था स्टेशन जो मेरा प्रोग्राम था दैट वाज समथिंग दैट आई वाज रियली यू नो इन्वॉल्व इन पर्सनली यू शॉट इट योरसेल्फ आई आल्सो शॉट इट माय सेल्फ एंड प्रोड्यूस द होल थिंग बिकॉज उसमें द आइडिया वाज कि यार हमने एक डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड क्रिएट करनी है अकूस्टिक साउंड बिकॉज हर कोई इलेक्ट्रिक साउंड तो कर ही रहा था सो वी वर दी ओनली प्लेटफॉर्म दैट डिसाइडेड टू गो अकूस्टिक और फिर हमने उसमें थोड़ी जैज इंक्लिनेशन डाल दी यू नो थोड़ी सी प्रोग्रेशन हमने इस तरह कर दी कि वो जरा जैज इंक्लाइंड हो जाए उसमें पियानो सोलोज भी उस तरह के आ रहे हैं कहीं सैक्स कहीं ट्रम्पेट कहीं इस तरह की चीजें यूज की हाँ तो वो एक जरा डिफरेंट साउंड एक्सप्लोर की प्लस वो क्योंकि नए स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ हुआ था तो इट है मजा आ रहा था मिक्स कर रहे थे प्रोजेक्ट वी हैड लॉट ऑफ फन डूइंग उसके अलावा भी द द बिगेस्ट सॉन्ग collaboration wise if you ask me was we are one where mm. i got 40 artists to collaborate we have some grammy winning aldi mula that. was on that aldi mula nahi the usme wo sa aldi mula is percussionist gambi otis all right gambi otis is playing the uh, the percussion on it uh-huh. and he's aldi mula is percussionist aldi mula actually praised it 
आई रिमेंबर सींग समथिंग अबाउट अल्टीमेट ऑल ऑफ दैट तो ही यू नो बिकॉज़ ऑफ गंबी बीइंग ऑन इट एंड देन साइमन फिलिप्स वाज प्लेइंग ड्रम्स ऑन इट या इट वाज जस्ट अ अ क्रेजी यू नो ड्रीम लाइनअप स्टू हैम वाज प्लेइंग बेस ऑन इट या सो यू नो दैट वाज समथिंग दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट बिकॉज़ यू नो ऑल आर पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स आर ऑन इट नजम शराज and then from india pulas then mm. and then you know we have this british singer on it we have mm. this canadian singer on it ha i don't so, think i've heard of a bigger collaboration <laughs> <laughs> so that was really a nice thing to do during covid yeah. times so i think that was one composition jisko main keh sakta hu ki it was actually a collaboration that i was really mm. happy about okay. uh, because we were able to bring so many people together yeah we have one last question uh, from anu arif one project that is very close to your heart Uh, one project that is very close to my heart is very tough to say that because every every project <laughs> that you do is like your baby right every yeah. song you write is like your baby yeah. but uh, i think acoustic station was a was something that i really was excited about kyunki hum usme naye logon ko involve kar rahe the naye artists ko ek platform khada kar rahe the isme naye log aake perform kare hmm. aur uh, you know unko professional environment mile unko studio mile hmm. aur wo gaane record karke bahar aaye as videos yeah or us pe we were also promoting it properly mm. so you know people were getting attention oh kafi acha gaya pehla season mm. and then we got about 4000 additions can you can you believe it 4000 additions to be a part of the next season oh really so that was like hum we were like completely surprised mm, here itne it, and usme itna acha acha talent tha humara i mean mm. if we sit down some day we can actually explore ki kitna talent hai hamare mulk mein i'd love to so, i always like to do stuff jisme dusre logon ki growth ho ya unki help ho hmm. aur dusre musicians samne aaye because humne to apna ek time mein ek cheez kar li hai yeah. bahut sari cheeze ab yeah. now is the time for the newer generation to do stuff hmm. so that was one project that was very close to my heart i think well thank you so much for your time and for pleasure, sharing so pleasure, much pleasure. Oh, and so openly and, 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 uh, uh, and I'm, i'm glad that you're doing something so great you're bringing in all the musicians you. highlighting them because there are many who deserve recognition Yeah a lot of people have worked behind the scenes that yes. we haven't heard from in so much detail but yes, uh, absolutely and but this is actually a service to the industry i think well, thank you so much and i'm really looking forward to your new studio thank you so I much will definitely uh, come and enjoy you that. have to come bilkul 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 and uh, have some pizza yeah the pizza is a done deal <laughs> <laughs> thank you for watching and uh, i'm sure you know of kashan and all of his work but if you haven't checked him out check out ms mar check out dream station productions and what they're doing check out his movie karma and we'll see you next time